இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமான எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான அதே நேரம் நமது சிந்தனையை பல்வு பல் பல்வேறு கோணங்களில் தூண்டக்கூடிய அதே நேரம் நம் வாழ்வியோடு அன்றாடம் பின்னி பிணைந்திருக்கக்கூடிய அவசியம் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய ஒன்று இது டிமாண்ட் சப்ளை சரி இது வந்து ஒரு பொது அறிவாக நாம் அவசியம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் ஏன்னா திடீர்னு அரசாங்கம் வந்து பால் விலையை கூட்டிச்சுன்னு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு பொதுமக்கள் வந்து கோவப்பட்டார்கள் அரசாங்கத்தின் மீது கோவப்பட்டார்கள் பால் விநியோகஸ்தர்களுக்கு வந்து சரியான விலை இல்லைன்னு அவங்க வந்து போராட்டம் பண்ணாங்க அரசியல்வாதிகள் கண்டனம் தெரிவித்தார்கள் செய்தித்தாள்கள் எழுதி தள்ளின அதே மாதிரி கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பருப்பு விலை தாறுமாறாக கூடி அரசாங்கம் வந்து அதுக்கு என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்தன என்பதெல்லாம் குறித்து செய்திகள் வந்தது அதுக்கு அடுத்தபடியாக இன்னொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க நம்மளோட நம்மளுடைய த நம் வாழ்வோடு த மிகவும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்று வந்து என்ன எண்ணெய் விலை பெட்ரோல் டீசல் விலை பெட்ரோல் டீசல் விலை வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒன்று அது வந்து சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சர்வதேச கச்சா எண்ணெயினுடைய விலை வந்து நூற்றி இருபது டாலராக இருந்தது ஒரு பேரலுக்கு அது ஒரே வருஷத்துக்குள்ளே என்னாச்சு இருபத்தஞ்சி டாலருக்கு குறைஞ்சது இப்போ நூற்றி இருபது எங்கே இரு இருபது இருபத்தஞ்சி டாலர் எங்கே கிட்டத்தட்ட தோராயமாக நூறுன்னே எடுத்துக்கிட்டாலும் நாலில் ஒரு பங்காக குறைஞ்சி போச்சு ஆனால் நம் நாட்டில் அரசாங்கம் வந்து பொதுமக்களுக்கு வா பொதுமக்கள் வாங்கக்கூடிய கன்சியூமர் ப்ரைஸை வந்து நாலில் ஒரு பங்காக குறைச்சதா அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கிற பெட்ரோல்னால் அதை வந்து பதினஞ்சு ரூபாய்க்கும் குறைவாக விற்றுக்க விற்றுக்கலாம் தானே அப்படின்னு நம்ம நியாயமான ஒரு கேள்வியை எழுப்போம் ஆனால் இவையெல்லாம் நடப்பதற்கு அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது ஏன் குறைக்கவில்லை அப்படின்னு பா பார்த்தோம்னா ஜென்ரலாக அப்படி பெட்ரோல் விலையை அப்படி குறைக்க முடியாது நான் கூட எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் இதே கேள்வியை நானும் கேட்டேன் ஆனால் பொருளாதார கோணத்தில் பார்க்குற பொழுது இந்த பெட்ரோல் விலை சர்வதேச விலை குறைஞ்சிருச்சுங்கிறதுக்காக அதுக்கு அது அதன் அதை அதற்கு சரிவிகித அளவில் கன்சியூமர் ப்ரைஸை குறைக்க முடியாது அது ஏன் என்பது என்பதை இன்னும் சில வினாடிகளில் உங்களுக்கு மிக எளிமையாக நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் எப்படின்னா முதல்ல வந்து நம்ம அடிப்படையாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது வந்து டிமாண்ட் சப்ளை இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குற அந்த கோடு வந்து எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஒன்றும் ஒன்றும் பெரிய அரிய பெரிய காரியம் இல்லை புரிந்து கொள்வதற்கு மிக மிக எளிதான ஒன்று இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது என்னென்னா டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை எப்பயுமே ஒரு மார்க்கெட்லேயோ நம்ம அதாவது நுகர்வு நுகர்வு கலா என்ன சொல்ல நுகர்வோர் சந்தையில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அத்தனை பொருட்களும் இப்படி ஒரு கேட்டகரியில் இப்படி ஒரு ஒரு கிராஃபுக்குள்ளே நம்ம கொண்டு வந்துட முடியும் எப்படின்னா இப்போ இந்த இந்த கோடு பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து கீழாக சரிந்து கொண்டு வருகிற இந்த கோடு வந்து டிமாண்ட் நம்ம ஒரு பொருள் தேவைன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு பால் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு நம்ம எத்தனை லிட்டர் பால் கன்சியூம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு நாளைக்கு நம்ம நாலு தடவை காப்பி குடிக்கிறோன்னா சரி ஒரு வீட்டுக்கு ரெண்டு லிட்டர் பால் தேவைப்படுதுன்னா நாலு பேர் கொண்ட வீட்டுக்கு அந்த நாலு லிட்டர் என்பது அந்த நாலு பேர் கொண்ட அந்த குடும்பம் டிமாண்ட் பண்ணுகிற ஒரு ப்ராடக்டாக ஒரு கன்சூ கன்சூ கன்சியூம் பண்ணிக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் அதை தான் கன்சம்ஷனை வந்து டிமாண்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் ம் அதுதான் டிமாண்ட் அதே நேரம் கீழிருந்து மேலாக இப்படி எழுந்து கொண்டு போகிற இந்த கோடு வந்து சப்ளை அதனுடைய அந்த பால் உற்பத்தியாளர்கள் எவ்வளவு பாலை உற்பத்தி செய்து சந்தையில் விநியோகிக்கிறார்கள் என்பதை வைத்து இந்த சப்ளை எவ்வளவு தூரம் சப்ளை இருக்குது விநியோகம் வந்து சப்ளைன்னு சொல்லலாம் இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீ மார்க்கெட் ஃப்ரீ மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த டிமாண்ட் சப்ளை என்கிற இரண்டு சக்திகள் தான் விலை விலையையும் அதன் எத்தனை லிட்டர் பால் கிடைக்க வேண்டும் என்கிற அளவையும் அதுதான் தீர்மானிக்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு பாலினுடைய விலை வந்து இப்போ இந் இப்போ இந்த இத்தனை லிட்டர் பால் என்னோடய ஊருக்கு வந்து ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் லிட்டர் பால் தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோம் அந்த ஊரில் உள்ள மக்கள் கன்சியூம் பண்ணுறது 
அப்போ ஒரு லிட்டர் வந்து நாற்பது முப்பது ரூபாயின்னு வைத்தால் உதாரணத்துக்கு முப்பது ரூபா ஒரு லிட்டர்னு வச்சா இத்தனை ஒரு லட்சம் குவான்டி ஒரு லட்சம் லிட்டர் வந்து ஒரு நாளைக்கு மக்கள் கன்சியூம் பண்ணுவாங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ அதே இது பாலினுடைய விலையை ஒரு மூணு ரொம்ப குழந்தைகள் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா மூணு சினாரியோ நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ண போகிறோம் ஒரு பண்டம் அந்த பண்டத்தினுடைய விலையை அரசாங்கம் உயர்த்துகிறது சரியா இந்த விலைக்கு தான் வைக்கணும்னு அரசாங்கம் உயர்த்துகிறது அல்லது உற்பத்தியாளர்களை உயர்த்தி கொள்ளக்கூடிய அவர்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா அவங்களே உயர்த்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பொருளினுடைய விலை வந்து உயர்த்தப்படுகிறது அது ஒரு சினாரியோ அடுத்து இன்னொரு சினாரியோ வந்து என்னென்னா சப்ளை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஒரு ஒரு நாட்டில் ஒரு உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ரிசோர்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஆனால் அதனுடைய டிமாண்ட் வந்து மாறுது மக்களினுடைய தேவை வந்து திடீர்னு கூடுது திடீர்னு குறையுது இது ஒரு ரெண்டாவது சினாரியோ மூணாவது சினாரியோ வந்து டிமாண்ட் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது ஆனால் சப்ளை வந்து கூடுது குறையுது இந்த இந்த மூணுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ப ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளே தான் ஒரு பொருள் வந்து சந்தையில் நம்ம நம்மளுடைய நுகர்வு பொருள் வந்து இந்த ஒரு மூணு கேட்டகரிக்குள்ளே தான் ஏதோ ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளே வரும் அப்படி வரும்போது அதனுடைய பாடத்தூர விளைவுகள் என்ன என்பதை பார்த்தா நமக்கு இன்னும் ஆழமான புரிதல் ஏற்படும் அதாவது உதாரணத்துக்கு இப்போ அரசாங்கம் வந்து பால் விலையை வந்து முப்பது ரூபாயிலேருந்து நாற்பது ரூபாயாக கூட்டுதுன்னு வைப்போம் ம் அப்போ இந்த இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன ஆகும் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் முப்பது ரூபாய்க்கு விற்றுட்டு இருந்த பால் இப்போ நாற்பது ரூபாயாக இருக்கு நாற்பது ரூபாயாக ஆனால் அப்போ பொது பொதுமக்க அப்போ விலை கூடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் பொதுமக்கள் வந்து அதே அளவு பால் வாங்கி உரு கன்சியூம் பண்ணுவாங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு என்னோடய வீட்டில் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு காப்பி டீ இதுக்காக ஒரு ரெண்டு லிட்டர் பால் வாங்குகிறோன்னு வச்சு வச்சுக்கோ அப்போ ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஒரு லிட்டருக்கு பத்து ரூபா வீதம் இருபது ரூபா கூடுது அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ கூடுது அப்போ அப்போ அது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரு ஆளுக்கு நாலு நாலு கா நாலு தடவை ஒரு நாளைக்கு காப்பி டீ குடிக்கிறவங்க என்ன செய்வோம் குறைச்சிக்குவோம் மூணு 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 டீ போதும் இல்லாட்டி காலையில் சாய சாயங்காலம் மட்டும் போதும் அப்படின்னு கன்சம்ஷனை குறைச்சிக்குவோம் இப்போ கன்சம்ஷன் குறைஞ்சா என்ன ஆகும் இந்த ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டிமாண்ட் வந்து குறைஞ்சிடும் சரியா இப்படி வந்துடுமா இல்லையா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக இருந்தது இப்போ வந்து நம்ம கன்சம்ஷனை குறைச்சிக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம நான் இதுக்கு முன்னே நாலு ரெண்டு லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு டிமாண்ட் பண்ணுவேன் ஒரு லிட்டர் போதும்னு குறைச்சிக்கிட்டேன் இப்போ குறைஞ்சா என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி குவான்டிட்டியும் குறைஞ்சிடும் அதாவது அதுவரை என்னுடைய ஊரில் ஒரு லட்சம் பொதுமக்கள் ஒரு லட்சம் லிட்டர் பால் வாங்கி பயன்படுத்தினார்கள் என்றால் அந்த விலைவாசி உயர்வின் காரணமாக அவர்கள் பெரும்பாலும் தங்களுடைய கன்சம்ஷனை குறைச்சிக்க பார்ப்பாங்க குறைச்சிக்கிறப்ப என்ன ஆகுன்னா அந்த பால் பால் உற்பத்தியினுடைய குவான்டிட்டி இங்கே குறைஞ்சிடும் இது வந்து ஒரு சினாரியோ இது வந்து விலை வந்து எல்லாமே அதாவது பொதுமக்களினுடைய எண்ணிக்கை மாறவில்லை அந்த ஊரில் பொதுமக்களினுடைய அதாவது பால் உற்பத்தியாளர்களுடைய அந்த எண்ணிக்கையும் மாறவில்லை எத்தனை பால் மாடுகள் இருக்கு என்கிற எண்ணிக்கையும் மாறவில்லை ஆனால் விலை மட்டும் திடுதுப்பென உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது அதனால் பொதுமக்களுடைய கன்சம்ஷனை வந்து குறைச்சிக்கோங்க ஏன்னா எனக்கு எதுக்கு அதிக செலவு என்று என்னால் ஒரு நாளைக்கு நாலு காப்பி குடிக்க வேணாம் ரெண்டு காப்பி குடிச்சுட்டு என்னால் இருக்க முடியும்னு நான் வந்து அந்த நிலைமைக்கு நான் தள்ளப்படுவேன் ஸோ அப்போ வந்து குவான்டிட்டி குறைஞ்சி போயிடும் இப்போ இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாரதோட விளைவுகள் என்ன ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா பாலனுடைய விலை கூடுது கூடுச்சுன்னா என்ன செய்யணும் பொதுமக்க பால் உற்பத்தியாளர்கள் வந்து கூட கொஞ்சம் பால் பாடுகளை வாங்கி அதிகமாக பால் கறந்து நிறையா விற்று கூட ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அதிகமாக சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்தெடுப்புலேயும் நினப்போம் ஆனால் உண்மை என்னென்னா 
இன்னொரு விஷயத்த நம்ம மறந்துடும் அந்த நான் அந்த ஊரில் இருக்கிற பொதுமக்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்து அவ்வளோவா இன்க்ரீஸ் ஆகலை அதே அளவில் தான் இருக்குது ஆ ஏன்னா பொதுமக்களுக்கு விலை கூடுறப்ப அவங்க வந்து கன்சம்ஷனை குறைச்சி தான் ஆவாங்க ஆனால் இது வந்து ஒரு பாலுங்கிறது ஒரு அத்தியாவசியமான பொருள் அதை கன்சியூம் பண்ணி ஆகணும் உதாரணத்துக்கு என்னோடய ஊரில் ஒரே ஒரு அரிசி கடை மட்டும்தான் இருக்குது அந்த அரிசி கடையில் இருக்கிற அரிசியைத்தான் மக்கள் வாங்கி பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரு கட்டாயமான ஒரு ம ஒரு சந்தை சூழல் நிலவுகிறதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இதுக்கு பேர் வந்து மொனோபொலிஸ்டிக் மார்க்கெட் அப்போ வந்து என்ன செய்யலாம்னா ஒருத்தர் என்ன விலை நிர்ணயம் பண்ணாலும் அதை பொதுமக்கள் வாங்கியே தீர வேண்டும் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்போ நான் என்னுடைய மாத செலவை கட்டுப்படுத்துகிறேன் என்பதற்காக நான் வந்து சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது ஸோ அது வந்து மொனோபொலிஸ்டிக் மார்க்க ஆனால் இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து பால் அது ஒரு அத்தியாவசியமான பொருள் தான் என்றாலும் மேபி சிறந்த உதாரணமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை பால் என்பது பட் ஸ்டில் அது ஒரு அத்தியாவசியமான அது இல்லாமல் வாழவே முடியாது என்கிற சூழல் இல்லாத ஒரு 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 பண்டமாக நம்ம பாலை இங்கே கற்பனை பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அஃப்கோர்ஸ் பாலுங்கிறது வந்து சிறு குழந்தைகளுக்கு ஒரு அத்தியாவசியமான பொருள் ஆனால் இப்போ பொதுமக்களுடைய கன்சம்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பால் பால் கன்சம்ஷனை குறைச்சிக்கிட்டு காப்பி டீ செலவை குறைச்சிக்கிட்டு அவங்களால் வாழ முடியும் ஸோ அப்போ இந்த இந்த எஃபெக்ட் ஏற்படும் இப்போ இப்போ இந்த நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் ஏற்பட்டால் என்ன ஆகும் அது வரைக்கும் பால் உற்பத்தி கொஞ்சம் லாபகரமாக என்னதான் விலை கூடியிருந்தாலும் பால்காரர்களுடைய இந்த டிமாண்ட் வந்து குறைஞ்சி போயிடுது பாலினுடைய டிமாண்டு குறைஞ்சி போயிடுது டிமாண்டு குறைஞ்சா என்ன ஆகும் அப்போ நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே உங்கள் வீட்டை ஒரு நாலு பசுமாடு இருக்குன்னா நாற்பது லிட்டர் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு பத்து லிட்டர் கொடுக்குறத கணக்கு வச்சு நாற்பது லிட்டர் கறந்து அந்த பால்காரர் விற்றுக்கிட்டு இருந்தாருன்னா இப்போ வந்து அவருக்கு முப்பது லிட்ரு தான் அவருக்கு மார்க்கெட்டில் தேவைப்படுது மீதி பத்து லிட்ரு பால் என்ன செய்வார் பாவம் அப்போ அங்கே ஒரு சின்ன சிக்கல் வருது பாருங்கள் அப்போ என்ன ஆகும்னா இது ஒரு கான்ட்ரி இப்படி வந்து ஒரு அரசாங்கம் வந்து டைரெக்டாக உள்ளே இறங்கி டிமாண்டு சப்ளை வந்து குறையாத கூடாத பட்சத்தில் அரசாங்கம் உள்ளே இறங்கி ஒரு விலையை வந்து இப்படி ஃப்ளாட்டாக ஒரு விலையை நிர்ணயிச்சதுன்னா என்ன ஆகும்னா பிளாக் மார்க்கெட் வருவாங்க இப்போ நம்ம பார்த்துருப்போம் எத்தனையோ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு அரசாங்கம் வந்து போக்குவரத்துக்கு கட்டணத்தை நிர்ணயிக்குதுன்னு வைப்போம் அரசாங்க போ போக்குவரத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கும் நிர்ணயம் பண்ணிடுச்சு தனியார் பேருந்துகளுக்கும் இந்த இந்த விலைக்கு மேலே போகக்கூடாதுன்னு நிர்ணயம் பண்ணிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகும் ஆனால் ஆனால் அந்த ஊரில் வந்து அந்த பொதுமக்களுக்கு போக்குவரத்து தேவை வந்து குறையலை டிமாண்டை காட்டிலும் சப்ளையை அரசாங்கம் குறை குறைக்க பார்க்க டிமாண்டையும் குறைக்க முடியாது சப்ளையும் குறைக்க முடியாது ஆனால் விலையை மட்டும் குறைஞ்ச என்ன ஆகும்னா பிளாக் மார்க்கெட் உருவாக ஆரம்பிக்கும் அதாவது அந்த பால்காரர் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் இல்லையா அவர்கிட்ட ஒரு பத்து லிட்டர் பால் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அந்த பத்து லிட்டர் பால் எக்ஸ்ட்ரா பாலை கொண்டு போய் கீழே கீழே கொட்ட மாட்டார் ரெண்டு விஷயம் மனதாக வரும் ஒன்று வந்து அந்த பத்து லிட்டர் பால் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிற பாலை ஒரு நாற்பது ரூபாய்க்கு பதிலாக கொஞ்சம் குறைச்சி தன்னுடைய சுற்றுதார்களுக்கோ இல்லை அந்த ஊருக்குள்ளேயோ கணக்கு வழக்கு தெரியாத மாதிரி இங்கே வந்து என்ன இமேஜின் பண்ணுறோன்னா அரசாங்கம் எல்லாத்தையும் கண்காணிக்கிறதுங்கிற ஒரு இமேஜினேஷனில் இப்போ பேசுகிறோம் இப்போ அவர் என்ன செய்யலான்னா யாருக்கும் தெரியாமல் தன்னுடைய சொந்தக்காரர்களுக்கோ இல்லை உறவினர்களுக்கோ அந்த பாலை வந்து குறைந்த கொஞ்சம் குறைந்த விலையில் விற்கலாம் அதுக்கு அவர் வரி கட்ட மாட்டார் ஏன்னா அது வந்து பிளாக் மார்க்கெட்டாக உருவாக வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு இதில் பாலுங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சுக்கிட்டு போகும் இதில் நீங்கள் எதை வேணாலும் கார்லேருந்து கப்பல் வரைக்கும் எதனாலும் கற்பனை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எல்லாம் டிமாண்ட் சப்ளையாக உந்தப்படுவது தான் ஃப்ரீ மார்க்கெட் எக்கனாமி ஸோ இது வந்து ப்ரைஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால ஏற்பட்ட தாக்கத்தை சுருக்கமாக வேகமாக பார்த்தோம் இதில் பல இம்ப்ளிகேஷன்களில் ஆழமாக உள்ள வந்து பார்க்கலாம் ஆனால் இது போதும் இப்போ அடுத்து வந்து சப்ளை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஆனால் டிமாண்ட் வந்து மாறுபடுதுன்னு வச்சுக்கோ அது எப்படி இப்போ உதாரணத்துக்கு இது ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ இங்கே பாருங்க இந்த ரெண்டு கிராஃப்லேயும் சப்ளை வந்து சேமாக தான் இருக்குது ஆனால் இந்த டிமாண்ட் வந்து மேலே இங்கேயும் மாறிச்சுன்னா என்ன ஆகுங்கிறத பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு எனக்கு டக்குன்னு மைண்டுக்கு வர உதாரணம் என்னென்னா என்னுடைய இந்தியாவில் பெரும்பாலும் நம்ம வந்து
வந்து வெஜிடேரியன் சாப்பாடு தான் அதிகமாக சாப்பிடுவோம் ஆனால் மா மா மாமிசம் வந்து ஒரு ஒரு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் சாப்பிடுவோம் இப்போ என்னோடய ஊரில் இருக்கிற கறிக்கடையில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ஆட்டு இறைச்சிக்கான ஆட்டுக்குட்டிகளினுடைய சப்ளை வந்து வருடம் முழுக்க ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு நிலைமையில் இருக்குது திடீர்னு புரட்டாசி மாதம் வருது இப்போ என்னுடைய தாயார் வந்து மிகுந்த ஆன்மீகத்திலே மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர் அப்போ இந்த புரட்டாசி மாதம் வந்தால் ஆடி அமாவாசை வந்தால் மார்கழி மாதம் வந்தால் அவர்கள் வந்து வீட்டில் மாமிச அசைவ உணவு சமைக்க மாட்டார்கள் அப்போ என்ன அது புரட்டாசி மாதம் வந்துருச்சு இப்போ புரட்டாசி மாதம் வந்தால் டிமாண்ட் வந்து அந்த அந்த ஊரில் இருக்கிற கறிக்கடையில் போய் ஆட்டு இறைச்சி வாங்குகிறவர்களுடைய எண்ணிக்கை மிக கணிசமாக குறைந்துவிடும் இல்லையா அப்போ இந்த இந்த வலதுபுறத்தில் இருக்கிற கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுதான் நார்மலாக எனக்கு இருந்த டிமாண்ட் அப்போ இது ஒரு ஒரு கிலோ கறி வந்து ஆட்டு இறைச்சி வந்து ஐநூறுரூவாய்க்கு விற்றுட்டு இருந்தது அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு அவர் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னா ஒரு பத்து ஆட்டுக்குட்டிகளை அறுக்கக்கூடிய அளவிற்கு அவருக்கு சப்ளை இருந்துக்கிட்டு இருந்தது ஆனால் திருது இப்போ புரட்டாசி மாதம் என்ன ஆச்சு டிமாண்டு குறைஞ்சி போச்சு டிமாண்டு குறைஞ்சால் அவர் என்ன செய்யணும் ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் செய்யலாம் ஒன்று வந்து ப்ரைஸை குறைக்கலாம் இல்லாட்டி குவான்டிட்டி அவருக்கு கிடைக்கிற ஆட்டுக்குட்டிகள் வந்து குறையணும் பட் ஆட்டுக்குட்டி குறையுமா ஆட்டுக்குட்டி வந்து அது பாட்டுக்கு இருக்கும் புரட்டாசி மாதம் ஒரு மாதம் டிமாண்டு கம்மியாக இருக்குங்கிறதுக்காக ஆட்டுக்குட்டிகளை வந்து அது வரைக்கும் நூறு ஆடுகளாக இருந்தது அந்த ஒரு மாதம் ஐநூறு ஆடாக குறையுமா குறையாது ஆனால் குவான்டிட்டியை குறைக்க முடியாது பட் அவர் ஆக்சுவலாக அப்படி தான் ஆகி ஆகணும் ஓகே அவர் கட் பண்ணுற ஆட்டுக்குட்டிகளினுடைய குவான்டிட்டியாக குறைக்கணும் அப்படி வேணால் செய்வார் ஆனால் விலையும் அவர் குறைக்கணும் விலையை குறைச்சா தான் மக்கள் கூட கொஞ்சம் மக்கள் வந்து தே ஆர் மோட்டிவேட்டட் விலை குறைவாக இருந்தால் அது ஒரு இன்சென்டிவ் ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு நம்ம ஒரு ஆசிரியர் கேட்கிற ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்னோம்னா எல்லாம் கைதட்டுறாங்கன்னா அது ஒரு இன்சென்டிவ் உடனே இன்னும் கூட கொஞ்சம் பதில் சொல்லணும்னு ஆசை வரும் ஒரு சாக்லேட்டு கொடுக்குறாங்கன்னா அது இன்னும் அதிகமான சாக்லேட் வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக சில நல்ல நடவடிக்கைகளையும் நாம் மேற்கொள்வது ஒரு மா ஒரு சிறு குழந்தைத்தனமான இருந்தாலும் அதுதான் முதியவர்கள் ஆனாலும் சரி எல்லா வயதினருக்கும் சரி மார்க்கெட்லேயும் சரி அந்த ஃபினோமினால் தான் நம்ம இயக்கி கொண்டிருக்கு ஒரு இன்சென்டிவ் கிடைத்தால் ஆதாயம் கிடைத்தால் நாம் அந்த பக்கம் திரும்பி பார்ப்போம் அப்போ ப்ரைஸுங்கிறது ஒரு இன்சென்டிவ் ப்ரைஸ் குறைஞ்சால் அவர் கூட கொஞ்சம் போய் வாங்குவாங்க பட் அடுத்து இன்னொரு சினாரியோ இமாஜின் பண்ணும் திருது அப்படின்னா அந்த மாதம் வந்து ஐபிசி மாதம் புரட்டாசி மாதம் சேல்ஸ் இல்லை ஐப்பசி மாதம் தீபாவளி வருது தீபாவளி அந்த டயத்தில் வந்து கண்டிப்பாக நிறையா பேர் வந்து அந்த அந்த ஊரில் கறிக்கடையில் சேல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ குவான்டிட்டி கூடாது அவர் ஒக்கோர்ஸ் அவர் நான் அறுக்கக்கூடிய ஆட்டுக்குட்டிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகுமே தவிர விலையை கூட்டணும் அவர் மேபி சில இடங்களில் விலையை கூட்டலாம் அதனால தான் திடீர்னு இந்த சப்ளை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது எப்பயுமே அந்த ஊரில் கிடைக்கக்கூடிய ஆட்டுக்குட்டிகளின் எண்ணிக்கை வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து மாறுபடுதுன்னா அந்த டிமாண்டை பொறுத்து இங்கே மாறுபடுது இதை இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்தையும் பார்க்கலாம் இந்த ப்ரைஸை வந்து அவர் குறைக்கவே கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடு வந்துருச்சுன்னா ஒரு கட்டுப்பாடு எல்லா அந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லா கறிக்கடையிலையும் போய் ஒரு வருமான வரித்துறை அதிகாரி போய் உட்காந்து அவன் இந்த வேலை தான் வாங்கி கல்லாப்பட்டியில் போடுறானா இல்லையான்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்துருச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகணும்னா அவர் சப்ளை வந்து தானாக அதுக்கு தக்கன அட்ஜஸ்ட் ஆகி ஆகணும் இப்போ சப்ளை அட்ஜஸ்ட் ஆனால் என்ன ஆகும் இப்படி இப்படி அன்னிவன் டிமாண்ட் சப்ளை மாட்டிக்கிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும்னா ஆட்டுக்குட்டி வளர்க்குறவங்களுடைய எண்ணிக்கை குறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இது ஒரு கான்சன்ட்டாக இல்லை அப்படின்னு பட் அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து மார்க்கெட்டில் இயல்பான ஃபினோமினால் கிடையாது இப்போ அடுத்து இன்னொரு ஒரு ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம்னா தேர்டு சினாரியோ என்னென்ன யோசிச்சு பார்த்தோம்னா டிமாண்ட் வந்து எப்பயுமே இருக்குது ஆனால் சப்ளை வந்து மாறு ஜென்ரலாக இது டக்குன்னு ஞாபகத்தில் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா தக்காளி வெங்காயம் 
நம்ம நாட்டில் பார்த்துருப்பீங்க தக்காளி வெங்காயம் திடீர்னு ஒரு ஒரு மாதம் வந்து ஸ்கை ஸ்கை ஹை ப்ரைஸ் இருக்கும் ஆகாயத்தில் இருக்கும் வில அப்புறம் திடீர்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு மாதம் கழித்து பார்த்தா சீச்சின்னு ஓசியில் கிடைக்கிற அளவுக்கு மலிவான விலையில் இருக்கும் அதுக்கான ஒரு காரணம் எப்படி அதாவது எப்பயுமே இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டான டிமாண்ட் இருக்குது எப்பயுமே தக்காளியோ இல்லை வெங்காயமோ வெங்காயங்கிறது வந்து நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று ஆனால் ஒரு சீசனில் வெங்காயம் அதிகமாக கிடைச்சிருக்கு சப்ளை வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கு இது ஆட்டுக்குட்டி மாதிரி கிடையாது அந்த ஒரு வருஷத்தில் இருக்கிற அந்த சீசனல் எஃபெக்டாக நம்ம இப்போ கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஒரு 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 சீசனில் அறுவடை காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக சப்ளை அதிகமாக இருக்கும் இப்போ வளர்ந்து வரும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே சப்ளை அதிகமாக இருக்கும் அதே நேரம் டிமாண்ட் வந்து சாரி சப்ளை வந்து இந்த பக்கம் மாறும் சப்ளை வந்து கூடுது குவான்டிட்டி வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து கூடுது ஆனால் டிமாண்டும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இப்போ என்ன ஆகும் விலை வந்து குறைஞ்சி தான் ஆகும் இப்போ அப்போசிட் ஃபினாமினா நடந்தால் என்ன ஆகும் ரொம் வெங்காயங்கிறது ரொம்ப அரிதாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ஆகிடுச்சு ஆனால் அன்றாட தேவைக்கு நமக்கு இன்றியமையாத ஒரு பொருளாக வெங்காயம் இருக்குதுன்னா அப்போ இந்த ப்ரைஸ் வந்து இந்த நார்மல் ஈக்குவல் பிரேதிலேருந்து கூடி ப்ரைஸ் கூடி தான் ஆகணும் இப்போ இப்போ இந்த எண்ணெய் பெட்ரோல் விலையை அரசாங்கம் ஏன் குறைக்க மாட்டேங்குதுங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு ஆரம்பத்தில் பேசணும் ஏன் குறைக்க மாட்டேங்குதுன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு பெட்ரோலுடைய விலையை வந்து பெட்ரோலுடைய டிமாண்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இதுதான் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் பெட்ரோலுடைய ப்ரைஸ் அறுபது ரூபா அப்போ ஒரு நாளைக்கு நம்ம நாட்டில் வந்து கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய சரி நம்ம நாடுன்னு வேண்டாம் என்னோடய ஊருன்னு எடுத்துக்குவோம் என்னுடைய ஊரில் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் லிட்டர் பெட்ரோல் ஒரு பெட்ரோல் ஷேப் இதில் ஒரு ஒரு ஆயிரம் லிட்டர் பெட்ரோல் வந்து ஒரு நாளைக்கு விற்கிதுன்னு நான் கணக்கு வச்சுக்கிறேன் இப்போ அரசாங்கம் வந்து சர்வதேச எண்ணெய் விலை குறைஞ்சிருச்சுங்கிறதுக்காக அறுபது ரூபா பெட்ரோலை பதினஞ்சு ரூபாயா சட்டுன்னு குறைச்சிருச்சுன்னு வைப்போம் ஒரே மாதத்தில் குறைச்சிருச்சு அப்போ என்ன ஆகும்னா விலை குறைஞ்சிருச்சு அப்போ மக்கள் என்ன செய்வாங்க கூட கொஞ்சம் வாங்கி பயன்படுத்த ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ அதனுடைய டிமாண்ட் வந்து குறைஞ்சிடும் என்றைக்குமே டிமாண்டு அதிகமாக இருந்தால் தான் விலை அதிகமாக இருக்கும் அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பெரிய சாமர்த்தியசாலியாக இருக்க வேண்டியதில்லை அதான் வைர வைரத்தினுடைய விலை வந்து அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அது மிக அரிதாக கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்குது டிமாண்ட் அதிகமாக டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது அதே இது தக்காளி வந்து சீசனில் அறுவடை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது மக்கள் தேவைக்கும் மக்களுடைய தேவைக்கும் அதிகமாக இருக்க இருக்கிற பொழுது அதுக்கு அதிக விலை கொடுக்க யாரும் முன் வர மாட்டார்கள் அதிக விலையை வியாபாரி நிர்ணயித்தாலும் இந்த கண்ணதாசன் யாரோ சொன்ன மாதிரி க கடையை விரித்தேன் வாங்குவோர் இல்லைன்னா நிறையா யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அந்த விலைக்கு ஏன்னா ஒரு தட்டு இல்லாட்டி இன்னொரு தட்டு போய் வாங்கிக்குவாங்க அப்புறம் அந்த ப்ரைஸ் காம்படிஷனில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விலையை குறைஞ்சி விலை மிக மலிவாக இருக்கும் ஸோ டிமாண்ட் குறைஞ்சா விலை குறைஞ்சிடும் ஓகே இப்போ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா குவான்டிட்டி வந்து அது வரைக்கும் ஆயிரம் லிட்டர் கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருந்த என்னுடைய ஊர்காரர்கள்லேருந்து பெட்ரோல் விலை மலிவு தானே கூட கொஞ்சம் வாங்கி போடுவோம் அப்படின்னு அவர்களுடைய குவான்டிட்டி வந்து அது வரையும் ஆயிரம் கன்சியூம்ஷனாக இருந்தது ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி இரநூறு லிட்டராக கூடிடும் ஆயிரத்தி இரநூறு லிட்டராக இந்த ப்ரைஸ் குறைஞ்சதுனால இந்த சப்ளை வந்து கூடும் இப்போ சப்ளை வந்து ஆயிரமாக இருந்த என்னுடைய ஊர் கன்சம்ஷன் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுவா கூடியிருக்கு இப்போ அரசாங்கம் கூட கொஞ்சம் சப்ளையை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அந்த அந்த ஊருக்கு அப்போ இப்படி ஒரு சினாரியா இருக்கிற ஒரு சூழலில் மக்கள் வந்து அதிகமாக பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணி ப பழகிடுவாங்க அது வரைக்கும் பஸ்ஸில் போய்ட்டு இருந்தவன் வந்து பார்ப்பான் ஓகே பஸ்ஸில் போகிறத காட்டிலும் என்னுடைய சொந்த வாகனத்தில் போவது ஒரு மலிவாக இருக்கிறது இலகுவாக இருக்கிறது என என கருதி 
அதிகமாக சொந்த வாகனங்களை பயன்படுத்த ஆரம்பிப்பார்கள் அதிகமாக பத்து லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படுற ஒரு ஆள் வந்து பதினஞ்சு லிட்டராக பெட்ரோல் கன்சம்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண பார்ப்பார் அப்போ ஒரு கட்டத்தில் திடீர்னு சர்வதேச கச்சா எலை எண்ணெய் விலை வந்து சடக்குன்னு கூட்டிடுச்சுன்னு வைப்போம் கூட்டிடுச்சுன்னா என்ன ஆகணும்னா அரசாங்கம் வந்து மானியம் கொடுத்து தான் இந்த டிஃப்ரென்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஆனால் மானியம் கொடுக்குமா அரசாங்கம் கஷ்டம் அப்போ என்ன பண்ணிடும் உடனே ப்ரைஸை கூட்டி தான் ஆகணும் ப்ரைஸை கூட்டினால் அப்போது ஏற்படக்கூடிய கொந்தளிப்பு என்னவாக இருக்கும் அது வரைக்கும் பத்து லிட்டராக பயன்படுத்திட்டு இருந்த அப்புறம் பதினஞ்சு லிட்டருக்கு உன்னுடைய கன்சம்ஷன் உயர்ந்தது திருதுப்புன்னு உன்னுடைய அரசாங்கம் கூட்டினோடனே உங்களுடைய மாத பெட்ரோல் செலவு வந்து தார்மாராக கூடிய உடனே பொதுமக்களுக்கு கோபம் வரும் இன்ஸ்டபிலிட்டி உருவாகும் அது பெட்ரோலினுடைய விலை திடீர்னு கூடுனா மற்ற பொருட்களினுடைய விலைகளும் ஏன்னா இல்லை ஒரு உங்கள் ஊரில் ஒரு காய்கறி கிடைக்குதுன்னா அது லாரியில் தான் வரணும் ட்ரக்கில் தான் வரணும் இல்லை ட்ரெயினில் வரணும் எப்படி பார்த்தாலும் பெட்ரோலினுடைய விலை வந்து நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்தக்கூடிய தக்காளியாக இருந்தாலும் சரி வெங்காயமாக இருந்தாலும் சரி பாலாக இருந்தாலும் சரி அது அரிசியாக இருந்தாலும் சரி அத்தனையிலும் பெட்ரோலினுடைய ஒரு ஒரு கணக்கு அதில் சேருகிறது அப்போ அப்படி கூட்ட முடியாது இதுதான் காரணம் வேறு ஒன்றும் இல்லை பத் இது வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு 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 அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே வேகமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இப்படி விரைவாக நான் இந்த விளக்கத்தை கொடுத்துருக்குறேன் ஆனால் இதில் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு கோணத்தில் ஆறாயிரப்ப சில நேரங்களில் வந்து ப்ரைஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது சில நேரங்களில் அரசாங்கம் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் சில நேரம் வந்து உற்பத்தியாளர்கள் வந்து தங்கள் ப்ரைஸை கூட்டுவாங்க சில நேரம் வந்து அந்த ஊரில் வந்து திருதிப்புன்னு மக்கள் தொகை அதிகமாக பெருக பெருகிடும் அப்போ அந்த ஊர் குடியிருப்புகள் கூட அதுக்கேற்ற மாதிரி கன்சம்ஷன் கூடிடும் ஆனால் சப்ளை குறைவாக இருக்கும் சில நேரங்களில் சில உற்பத்தியாளர் வந்து அதிகமாக சப்ளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க அவங்களுடைய உற்பத்தி செலவுக்கு கட்டுப்படி ஆகாது அப்போ உற்பத்தி செலவுக்கு கட்டுப்படி ஆகாத அளவுக்கு சந்தை விலை இருந்தால் என்ன ஆகும் பலரும் அந்த தொழிலை விட்டு போகக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் ஒரு மணிக்கணக்கில் விவாதிப்பதற்கு ஒவ்வொரு சினாரியாவும் எடுத்து நம்ம விவாதிக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்மளுடைய இந்த இந்த வீடியோனுடைய நோக்கம் வந்து பேசிக்காக டிமாண்ட் சப்ளை ப்ரைஸ் குவான்டிட்டி இந்த நாலு வந்து ஒரு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துகிறது அதன் மூலம் நமது வாழ்வை எவ்வாறு அதை நிர்ணயிக்கிறது அரசாங்கத்தினுடைய அத்தனை கொள்கைகளும் நாம் கண்முடித்தனமாக விமர்சித்தும் பண்ண முடியாது அதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு லாஜிக் இருக்க போய்தான் இப்படி நமக்கு ஓப்பானதாக இல்லாத போதிலும் அதே அரசாங்கம் வந்து இப்படி செய்யுது This is the point to learn. 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 This is the point to learn.